सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाय दोस्तों आई एम बैक टुडे एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस और आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली और दोस्तों मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि आप ये वीडियो बिल्कुल टिल एंड तक देखते रहिए ऐसा नहीं है कि आप अगर वीडियो स्किप हो गया तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट फुली सो आप ज्यादा बातें ना गवाते हुए लेकिन कम ऑन माई टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस और इसकी काइंड की क्या होता है दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता है हिंदी में जिसको वाक्य बोलते हैं और वाक्य कैसे बनता है दोस्तों पहली सबसे बड़ी पहली बात है कि मैं आपको बता दूं दोस्तों अगर आपसे कोई बताता एज अ रूटीन कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है सब का आंसर मेरे ख्याल में क्या होगा दैट विल बी ट्वेंटी सिक्स लेकिन दोस्तों ये गलत है अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ये गलत है वर्णमाला बोलते हैं अल्फाबेट से जो पूरा फ्रेम आउट बनता है ये एक होती है वर्णमाला इंग्लिश के और अगर आपको कोई बताए इंग्लिश के लेटर्स कितने हैं देन यू आर सपोज टू से ट्वेंटी सिक्स और आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उनमें से कॉन्सोनेंट जो होते हैं ट्वेंटी वन प्लस फाइव जो होते हैं वो होते हैं वॉवल जिनको साउंड बोलते हैं वॉवल का मतलब होता है ए ई आई ओ यू जिनकी साउंड आगे जाके हम आगे वाले वीडियोज में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि वॉवल्स को बड़ा आपको बड़े कॉम्प्रहेंसिव है बहुत ही डीपली मैं आपको बताऊंगा कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का क्या क्या महत्व है क्या क्या इंपॉर्टेंस है लेकिन दोस्तों बात कर रहे हैं आज हम सेंटेंस की अगर आपको कोई बोलता है दोस्तों सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस होता है हिंदी में बोलते हैं वाक्य उर्दू में बोलते हैं जुमला अगर हम ये चीजें बताएंगे कि वाक्य कैसे बनता है वाक्य दोस्तों बनता है किसे पहले तो होते हैं लेटर्स व्हेन वेरियस लेटर्स आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म अ वर्ड एंड व्हेन वेरियस वर्ड्स आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म अ सेंटेंस क्या फॉर्म करते हैं सेंटेंस फॉर्म करते हैं अगर आपको कोई आप बताएगा कि सेंटेंस दोस्तों क्या होता है आपने सिंपली बोलना है सेंटेंस देयर आर इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव प्रॉपर मीनिंग और जो प्रॉपर सेंस बनाती है लेकिन दोस्तों सेंटेंस जो होता है ये शॉर्ट भी हो सकते हैं लॉन्ग भी हो सकते हैं अगर मैं किसी को बोलता हूं हैव यू डन योर होमवर्क Have you done? क्या आपने अपना काम किया दिस इज अंटेंस अगर कोई बोलता है यस और नो यस और नो एक शॉर्ट तरीके में आप आंसर मुझे बताएंगे यस yes बताएंगे वो भी जुमला है सेंटेंस है और नो no बताएंगे वो भी जुमला है ऐसा नहीं है कि बोल बिकॉज आप प्रिसाइस तरीके में पूरा आंसर बताते हैं सो दैट वी कैन से दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टू बी एज ए सेंटेंस अब सेंटेंस की हर प्रकार सेंटेंस प्रकार के होते हैं कौन सा प्रकार किस तरीके का सेंटेंस है मैं आपको दोस्तों बता दू पहली बात है कि सेंटेंस देर आर फोर सेंटेंसेस फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस फोर काइंड आधर काइंड ऑफ सेंटेंस दोस्तों कौन सा है पहला है डिक्लेरेटिव फॉर्म मेरी राइटिंग बहुत गंदी है दोस्तों प्लीज बेयर विद माई हैंड राइटिंग बट प्लीज काइंडली लिसन मोस्टली ज्यादातर मुझे समझने की कोशिश करिए आप और मेरा मैं जो बोलता हूं वो सुनने की भी कोशिश करिए लेकिन मैं राइटिंग जो आपको अगर राइटिंग मेरे से कोई प्रॉब्लम हो राइटिंग आपको समझ नहीं आती दूसरा एक तो है डेक्लेरेटिव दोस्तों पहले सेंटेंस को हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं अगर आपको कोई बताता है डेक्लेरेटिव क्या होता है डेक्लेरेटिव इज ऑल्सो गोल्ड एज एजरेटिव सेंटेंस और एसरेटिव सेंटेंस डेक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों इसमें होप होप कॉन्फिडेंस आई मीन फैक्ट्स जो बताएगा जो या ओपिनियन जिसमें ओपिनियन हो जो कोई राय हो जब हम इन चीजों सेंटेंसेस को बताएंगे जैसे फैक्ट है जैसे मैं आपको फैक्ट में क्या बताऊंगा दोस्तों जैसे मैं बोलूंगा महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन ये एक फैक्ट है ऐसी कोई बात ही नहीं है तो महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ये जो हम बोलते हैं महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन ये तो पीछे से आया है नहीं ये फादर ऑफ नेशन है महात्मा जी महात्मा जी ऑल्सो महात्मा गांधी इज ऑल्सो गार्ड एज बापू इसको बापू बोलते हैं तो ये फैक्ट है सो दिस इज दिस इज एज ए रेटू डेक्लेटिव सेंटेंस सेकेंडली मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो हम ये कहें दिस इज दिस इज एब्सोल्यूटली अ फैक्ट ये कोई गलत बात तो मैंने नहीं बोली तो इसका मतलब है कि जहां पे फैक्ट है अपीनियन है जैसे मैं कहूंगा किसी के ही इज अ गुड बॉय ये ही इज अ गुड बॉय अच्छा लड़का है ये मेरी अपीनियन है ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है अगर मैं किसी को बोलता यू आर अ बैड बॉय तुम गंदे लड़के हो तुम अच्छे नहीं हो ये मेरी सहनीयत है ये मेरी मेरी अंदर की राय ये मेरी राय है आप अच्छे नहीं हो अच्छे भी नहीं हो सकते 
आप बुरे हो आप बुरे भी हो सकते हो सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो सिंपली कॉल्ड एज एजेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस फिर दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इम्पेरेटिव सेंटेंस की वेरी शॉर्टली आपको कुछ दिन रिसेंटली मैंने आपको एक दो दिन पहले पढ़ाया था मूड मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव मूड सिंपली नाउ टॉकिंग अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर दोस्तों आपको कोई बताएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप कमांड देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कमांड आ जाती है कमांड के बहुत सारे रिलेटेड फैक्टर्स और आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट आता है ऑर्डर आता है ट्रूथ ऑनेस्टी एडवाइस जैसे मैं बोलू प्लीज डू नॉट प्लीज डू नॉट टेल अलाई ये मैं क्या बोलता हूं मैं प्रेस करता हूं इस बात प्लीज डू नॉट टेल अलाई मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं प्लीज डू नॉट टेल अ लाई यू यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ये एक नसीहत है सजेशन है सो इट इज कॉल्ड एज इसको हम क्या बोलेंगे यू शुड रिस्पेक्ट योर फादर यू शुड यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर तो ये सब चीजें जो है ये सजेशन भी आती है ये हम ये कह सकते हैं कि ये आपको एडवाइस में आती है डू नॉट टेल अ लाई झूठ मत बोलो ये एडवाइस है दोस्तों अब मैं दूसरी बात आपको बताऊंगा अगर ऐसी चीजें एडवाइस में फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मैंने आपको एक सुझाव दिया एक अच्छी बात ईमानदारी में होना चाहिए ईमानदारी रहनी चाहिए सो ऑल दिस इज कॉल्ड दैट इज इम्पेरेटिव या मैं किसी को बोलता हूं गेट आउट ऑफ द रूम इस कमरे से आप निकलो बाहर ये एक ऑर्डर है मैं आपको बता रहा हूं गेट आउट तुम बाहर जाओ यहां से तो इसका मतलब है ये ऑर्डर है रिक्वेस्ट प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर मुझे एक पानी का गिलास मिला दीजिए सो दिस इज अ रिक्वेस्ट तो हम ये कहेंगे दोस्तों दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव भी मैंने आपको बताया दोस्तों इसके बाद दोस्तों आता है इंटरागेटिव सेंटेंस जो नोट ऑफ इंटरोगेशन जिसमें सवाल या निशान बनता है जैसे वॉट इज योर नेम आपका नाम क्या है हु इज व फादर आपका पापा आपके पापा क्या है वेयर आर यू गोइंग तुम कहां जाते हो यानी जहां भी प्रश्चन वाचक जो भी प्रश्चन वाचक क्वेश्चन यानी सवाल जो होते हैं जो जिसमें प्रश्न होंगे आपके जिसमें सवाल बोले जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरागेटिव सेंटेंस दोस्तों तो इसके बाद आ जाती है चौथा जो होता है एक्सक्लूमेटिव और आपको ये पता होना चाहिए एक्सक्लूमेटिव एक डंडा और नीचे एक बिंदी यानी एक्सक्लूमेशन नोट ऑफ एक्सक्लूमेशन और मैंने दोस्तों आपको बताया ये नोट ऑफ एक्सक्लूमेशन जो है ये चारों नोट ऑफ एक्सक्लूमेशन क्या आ जाता है एक सर्डन फीलिंग सर्डन इमोशन जैसे आपको मैं बोलता हूं किसी के साथ ओह माई गॉड हाउ ट्रैजिक इट वॉज यार एक्सीडेंट हो गया दिस इज माई सर्डन ये फीलिंग है मेरी वाह यू लुक ड्यूटिफुल तुम यार इतनी खूबसूरत हो तुम इतना इतनी खूबसूरत हो तो इन चीजों को जैसे कोई सर्डन फीलिंग आती है तो हुरा आई वॉन द मैच यार मैं खुश होता हूं इसका मतलब है सर्डन फीलिंग दैट कम्स वेदर इट इज अ जॉय वेदर इट इज अ सरप्राइज वेदर इट इज सोरो तीन चीजों की प्रकार की ये जो है ये फीलिंग्स जो है तीनों प्रकार की फीलिंग्स जो आती है दिस होली कवर द पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन और वहां पे जब सर्डन फीलिंग हमारी आ जाती है तो हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पीछे लगाते हैं जैसे किसी भी चीज में जैसे मैं कहूंगा हाउ ब्यूटिफुल शेज हाउ स्मार्ट यू आर तो आप इसके पीछे नोट ऑफ इंटरोगेशन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन सॉरी लगाते हैं नोट ऑफ इंटरोगेशन जहां पे क्वेश्चन मार्क जो अभी मैंने आपको बताया जब नोट ऑफ एक्स नोट ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं जैसे वे आर डब्ल्यू फैमिली से जो शुरू होने वाले जैसे वे आर विच होम पांच और सिक्स प्लस वन करेंगे हाउ ओके सो ये भी बनता है और ये भी मैं किसी दिन आगे वाले वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि डब्ल्यू फैमिली में क्या है तो तभी मैं बता रहा हूं आपको ये आ गई क्लासिफिकेशन वन हम ये कर रहे हैं क्लासिफिकेशन वन यानी ये चार डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी आया इम्पेरेटिव सेंटेंस भी आया इंटरागेटिव भी आया और एक्सक्लमेटिव दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गई अब दूसरी क्लासिफिकेशन हम करते हैं दोस्तों दोस्तों क्लासिफिकेशन टू क्लासिफिकेशन वन मैंने आपको बता दी सेंटेंस की क्लासिफिकेशन इसके सेंटेंस की दो क्लासिफिकेशन होती है एक क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया डिक्लेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस चारों को मैंने आपको डिफाइन करके बताया दोस्तों तो एग्जाम्पल्स अब आप खुद इसके सर्च करके आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स भी आप खुद आपको बना भी सकते हैं घर में यही आइडिया दिमाग में रख के अब इसका क्लासिफिकेशन टू दोस्तों जो है वो है एफर्मेटिव और नेगेटिव दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए एफर्मेटिव सेंटेंस इज सिंपली पॉजिटिव सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस जैसे मैं कहूंगा ही इज अ गुड बॉय अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो नॉट आएगा ही इज नॉट अ गुड बॉय ऑब्वियसली अगर मैं कहूंगा कोई भी चीज जो नेगेटिव नेगेटिव मीन्स जैसे आई एम अ गुड बॉय आई एम नॉट अ गुड बॉय ही इज अ गुड बॉय ही इज नॉट अ गुड बॉय 
they are they are dirty students they are not dirty students तो ऐसी चीजें जो आप लगाओगे जब एफर्मेटिव हो नेगेटिव मींस नॉट जहां पे आप यस yes करते हैं वहां पे नो no करते हैं यस yes का ऑपोजिट नो no. तो जहां पे ये चीजें आपको बताई जाती है ये भी चाहे वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो या एफर्मेटिव प्लेन सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस हो एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस हो तो आप ये कहेंगे कि दीज आर ऑल्सो ए सेंटेंस बट द पार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेंटेंस अब आपको कोई क्लासिफिकेशन बताता है क्योंकि ये चार तो आपको बताए अब नेगेटिव अब आप ये भी बता सकते हैं कि नेगेटिव इंट्रागेटिव नेगेटिव भी होता है और इंट्रागेटिव पॉजिटिव इंट्रागेटिव नेगेटिव मींस एफर्मेटिव में अब जब कोई बात होगी तो आपको नेगेटिव भी आ जाता है जैसे इज अ गुड बॉय इज नॉट अ गुड बॉय दे आर गुड बॉयज दे आर नॉट गुड बॉयज दे आर गोइंग दे आर नॉट गोइंग तो ऐसे सेंटेंसेस जब आप लगाते हो तो ये भी आ जाता है पार्ट ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए सेंटेंस प्रोजेस्ट करता है हमेशा सब्जेक्ट सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है सेंटेंस में दोस्तों ये याद रखने वाली बात है काइंडली आप ये एक एक चीज याद रखिए सेंटेंस वही होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो और प्रेडिकेट डिफाइन होता है आगे दो चीजों में कंप्लीमेंट्री और उसमें एक वर्ब भी होता है वो भी आपको मैं आगे जाके वीडियोज में दोस्तों डिफाइन करके बता दूंगा लेकिन फिलहाल आज आपने क्या याद रखा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेंटेंसेस काइंड ऑफ सेंटेंसेस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंस कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस वो भी दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आने जाने वाले जो भी हमारे वीडियोस हैं उनमें भी बता दूंगा लेकिन आज आपने क्या याद रखा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग काइंड ऑफ सेंटेंस और उसमें आपने तीजार कौन कौन से सेंटेंसेस है एग्जैक्टली exactly कौन कौन से एक है आपने पहला जो एजरेटिव सेंटेंस दूसरा इंपेरिएटिव सेंटेंस तीसरा आपने एक्सक्लिमेटिव और चौथा इंटरोगेटिव सेंटेंस ये आपने चार किए ये क्लासिफिकेशन वन और क्लासिफिकेशन दो में क्या था वेरी गुड एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ये बन जाता है सेंटेंस की क्लासिफिकेशन टू और सेंटेंस की काइंड के बारे में एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए दोस्तों और साथ साथ आप मेरी वीडियो शेयर भी करते जाइए और वीडियो में आप दोस्तों ये सब्सक्राइब भी करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर करते जो मैं आपको पहले भी बताता हूं वो जितने भी है जितना भी हो सके मेरी वीडियोस को आप शेयर करते जाइए दोस्तों थैंक यू सो मच